Boa tarde, Aruan. Boa tarde a todos. Você que está ligado no programa Balança Codó, estivemos recebendo a visita do deputado estadual de segundo mandato, Alexandre Almeida, que esteve na cidade de Codó, é, falando sobre o seu trabalho realizado como deputado e também falando sobre a sua pretensão né, de ser senado, senador. Ele que é pré-candidato, um dos pré-candidatos mais jovens do país. Vamos conversar com ele a respeito do trabalho realizado como deputado estadual aqui para o Maranhão. Boa tarde, Alexandre. Fale com o pessoal que está ligado no programa Balança Codó, fale dos seus trabalhos realizados para a nossa região. Boa tarde, eu quero cumprimentar cada cidadão de Codó que está nesse, nesse momento assistindo ao Balança Codó. Quero dizer que é para mim uma alegria muito grande poder aqui estar participando e conversando junto com vocês através desse programa que cumpre um papel de bem informar a população de Codó. Olha só, nós estamos lançando um movimento no sentido de abrir a porta de uma nova política para o Maranhão. Nós sabemos que a política no Brasil está muito desacreditada. Nós sabemos que a política não tem, infelizmente, é, atendido às nossas necessidades. De maneira que nós entendemos que tudo isso que está acontecendo no Brasil é também um problema de é, crise na relação entre a população e quem nós escolhemos para nos representar. Dentro dessa lógica, nós estamos, então, é, abrindo um movimento que tem exatamente essa pretensão de aproveitar nessa eleição, é, construir a nova política, de maneira a gente ter a capacidade de tanto participar na qualidade de eleitor, mas também participar do processo de maneira a cobrar quem nós elegemos, fiscalizar as atividades de quem nós elegemos, é, participar do dia a dia, do mandato de quem nós escolhemos para nos representar. E dentro desse movimento eu fui convidado para disputar o cargo de senador da República. Então aceitei esse desafio, nós estamos agora na fase de pré-campanha, exatamente fazendo é, a construção desse projeto que visa especialmente promover é, ações que a gente possa estar despertando a todos nós, cidadãos, para esse novo momento que o Brasil tanto precisa. Como você muito bem colocou, eu devo ser o candidato a senador mais jovem do Brasil. E isso não é à toa, isso tem um significado. Nós sabemos que a juventude tem sido, é, mais do que todo mundo, penalizada pela falta de políticas públicas, de esporte, de lazer, de cultura. E o resultado disso é que nós temos visto muitos jovens entrando no submundo das drogas, porque faltando política pública de educação, de saúde e, acima de tudo, geração de emprego e renda, a nossa juventude fica ociosa. Então, a minha presença no processo político desse ano como candidato a senador tem também essa preocupação de poder ter um representante jovem no Senado Federal, representando o Maranhão e trabalhando diuturnamente na construção de solução de políticas que contemplem uma melhor qualidade de vida para a nossa juventude. E quando nós aqui registramos a nossa preocupação com a juventude, nós estamos também assumindo um compromisso com as famílias é, de Codó e, consequentemente, do Maranhão. Porque, olha só, a gente anda muito é, ouvindo a história de que o jovem é o futuro desse país, é o futuro desse Estado. Mas não existe futuro se nós não ações concretas hoje. Então, o nosso movimento tem a preocupação, tem o objetivo de construir soluções hoje, para a gente poder garantir hoje uma melhor qualidade de vida para a nossa juventude, para as famílias maranhenses, de forma muito especial para toda a população maranhense. Eu já sou deputado estadual, você também registrou isso. E eu sempre tive uma atuação muito voltada para atender essas é, demandas que nós aqui estamos registrando. Por exemplo, nós já 
apresentamos propostas de criação de escolas de música, porque nós entendemos que uma escola de música é uma fábrica de cidadania, nós entendemos que a música, a cultura, é um instrumento que nós podemos oferecer para a nossa população e dessa forma despertar uma consciência melhor e mais do que isso, dar uma ocupação correta, devida, para quem pode estar numa ociosidade. Da mesma forma, defendemos projetos na área do esporte e tivemos a oportunidade de criar projetos na Assembleia contemplando ações de valorização, de fomento ao esporte maranhense. Mas tudo isso é muito pouco, porque nós entendemos que o grande desafio é a gente poder, então, fazer um trabalho mais amplo. Daí surgiu a necessidade da gente poder, então, é, abrir essa possibilidade de disputar o Senado, porque chegando ao Senado Federal, nós teremos condição de verdadeiramente é, fazer ações transformadoras. Acima de tudo, ações que, além de contemplar é, políticas públicas para melhorar a vida do maranhense, que a gente possa, de fato, mudar a cara da política maranhense. Porque, olha só, é, eu pergunto a você que está agora na sua casa, Quantos senadores você já escolheu para representar o nosso Estado? O que esse senador que você já escolheu na última eleição ou nas últimas eleições fez por Codó? É essa reflexão que nós queremos fazer, é exatamente essa proposta que nós queremos apresentar. Mais do que isso, eu quero também destacar a importância de nós elegermos um senador que seja da região, a região dos Cocais, a região leste. Eu estou aqui em Timon. E estando em Timão, eu estou muito próximo a Codó. E, naturalmente, tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. É natural que quem está aqui perto tem condição de enxergar mais rapidamente tudo que está acontecendo na nossa região. Então, nós, nesse movimento, também estamos defendendo a necessidade de um senador da República que possa estar aqui comprometido com a nossa região. E, logicamente, que alguém morando na região terá mais condição de fazer esse trabalho de representar nosso é, Estado, contemplando a nossa região. Deputado, a respeito da sua visita à cidade de Codó, o senhor teve um encontro juntamente com o senador Roberto Rocha com a classe empresarial. O que, que representa este momento, desta, destas reuniões, destes diálogos, abrindo agora primeiramente para a classe empresarial? Na verdade, nós cumprimos também uma outra agenda é, em relação às demandas das quebradeiras de coco. Inclusive, o senador Roberto ontem fez uma entrega é, de um caminhão para poder, então, oferecer uma melhor condição de trabalho para as mulheres quebradeiras de coco aqui de Codó. Hoje tivemos uma reunião com empresários e nós passaremos o dia todo hoje conversando com é, lideranças, com cidadãos de Codó, no sentido de poder ouvi-lo e poder construir com cada codoense o que é que ele espera de um senador da República? Porque a nossa maior preocupação é a gente poder oferecer eh, ao Maranhão, ao Codoense, uma nova política. E nós sabemos que a nova política passa por uma participação ativa da população. Nós, cidadãos, não podemos, por exemplo, só votar no dia da eleição e ir para casa. Precisamos, como disse também, participar, cobrar, acompanhar. Então... Esse movimento tem essa pretensão de poder, então, colher ideias, colher sugestões de cada maranhense morando em cada palmo desse chão que é o nosso Estado. Então, é, a nossa atividade tem essa preocupação de poder estar próximo da população, é, ouvindo o cidadão. Então, este é o sentimento de que surgiu no senhor para que possa levar um trabalho maior, principalmente voltado para a juventude, através do Senado. Sim, sim. Eu pergunto a você que está agora me assistindo. É, o que fez é, o senador que você votou na última eleição para melhorar a sua vida? O que fez é, os representantes que você escolheu para lhe representar é, para melhorar a sua vida? Porque, olha, o papel do representante com o representado é uma relação de confiança. Eu costumo dizer que quando você elege alguém, quando você vota em alguém, você dá a esse alguém é, uma procuração. Naturalmente que quando a gente nomeia alguém para nos representar e esse alguém não nos representa bem, a gente então revoga a procuração. Não é? Então a eleição é o momento que todos nós, cidadãos, temos 
de exatamente avaliar. E nós temos percebido que, infelizmente, termina existindo uma cultura que é, tem prevalecido muito, é que você é, vota e não tem mais contato com quem você vota, e quem você elegeu termina não representando a nós, não representa as demandas da população, passa a defender demandas de interesses próprios, de construtoras, demandas é, de interesses corporativos e a demanda, os projetos para melhorar a vida da população fica sempre em segundo plano. Então, é essa mudança de postura que nós precisamos ter. Então, por isso que nós estamos aqui trabalhando para oferecer ao Maranhense uma oportunidade nova de uma candidatura de senador, diferente de tudo que hoje existe em nosso Estado. Então, como já disse, se nós queremos um futuro melhor, nós precisamos agir agora, no presente. Então, nós precisamos estar preocupados com o que nós iremos fazer hoje para a gente poder melhorar o nosso futuro. E essa parceria com o senador Roberto Rocha, que também é pré-candidato ao governo do Estado, é muito importante também para estar mostrando à população, ele que é muito atuante aqui na cidade de Codó, vocês pelo PSDB, realmente já estão a, a conversar com o povo, esse corpo a corpo, e mostrar os seus planos. É verdade, e esse projeto ele foi é, possível através de um convite do senador Roberto Rocha, que é pré-candidato a governador do PSDB, que também tem é, tido essa preocupação de como senador é, entregar à população, entregar a todos nós tudo aquilo que nós esperamos de um senador, e aqui é, o senador Roberto Rocha já teve condição de senador é, entregar vários benefícios na área da saúde, na área de infraestrutura. Ontem mesmo estivemos aqui trabalhando em relação à entrega é, desse caminhão para é, as quebradeiras de coco. Então, hoje o senador Roberto Rocha é pré-candidato a governador do PSDB, querendo também entregar ao Maranhense um caminho, uma via nova, para que a gente possa, então, ter a oportunidade de conhecer um modelo administrativo diferente do que está sendo praticado hoje. Então, é, eu devo ser candidato a senador pelo PSDB. Hoje nós estamos na fase ainda de pré-candidatura, é, é, e o senador Roberto Rocha é o nosso candidato a governador e como hoje nós ainda estamos na, fé, na fase de pré-campanha, nós estamos então cumprindo esse papel de pré-campanha. Eu como pré-candidato a senador e o senador Roberto Rocha pré-candidato a governador. Você quer deixar as suas considerações finais para a sociedade codoense e que estão ligados aí no programa Balança Codó? Eu quero, é, acima de tudo, agradecer a você que está agora me assistindo e dizer que é, nós sabemos o quanto está decepcionante a nossa política brasileira. Todavia, nós só temos uma saída, a saída de participar. Às vezes você até acha que não vale a pena participar, mas eu digo com muita tranquilidade, só tem essa saída, participar. E é como disse, participando hoje para a gente poder ter um futuro melhor. Não adianta a gente olhar para o futuro sem fazer hoje. E é exatamente essa a nossa preocupação. Acabar com a velha política, acabar com os políticos profissionais, aqueles que se eternizam no mandato, aqueles que se eternizam no poder. Qual a razão de você ter é, vários mandatos é, de senador para uma mesma pessoa? Nós precisamos é, dar oportunidades, e a gente dá oportunidades a quem ainda não teve a oportunidade. Então, é esse agradecimento que eu quero fazer a todos vocês que, nesse momento, estão agora sintonizados é, no Balança Codó. Muito obrigado de coração.